რა ნაკლებ საინტერესო მოვლენები განვითარდა ერთი კვირის განმავლობაში, ხუთი დღის განმავლობაში თბილისში ჩატარდა Mercedes Benz-ის მოდის კურეული, სადაც იმდენი დიზაინერი იყო, ძალიან ბევრი პერფორმანსი, ძალიან ბევრი გამოფენა, ჩვენება, რა ვიცით, სხვადასხვა სახის გარდასახვები იყო და მე შევეცადე რაც შემეძლო, ის გამეკეთებია და პატარა სიუჟეტი მოგიმზადეს იმისათვის, ვინც ვერ მოახერხეთ დასწრებოდით Mercedes Benz-ის მოდის კურეულს, რაღაც წარმოდგენ და მაინც რო შეგექმნათ თუ რა ხდებოდა ამ საინტერესო ხუთი დღის განმავლობაში და მოდით ნახოთ სიუჟეტი. თეატრალური წარმოდგენები. საცეკვაო ნომრები. მოდელად გარდასახული ნანი ბრეგვაძე. Mercedes Benz-ის თბილისის მოდის კვირეულმა თავი არაორდინალური ჩვენებები დაგვამახსოვრა. კვირეულის საპატიო სტუმარი ყველაზე აქტუალური და ცნობილი რუსი დიზაინერი გოშა რუბჩინსკი იყო, რომელიც ქართული აუდიტორიის წინაშე თავადაც საკუთარი სტილისგან განსხვავებული ჩაცმულობის წარსდგა და წითელი ღვინო პრეზიდენტ მარგოლაშვილთან ერთად დააგემოვნა. კოლექციებში ერთ-ერთი წამყვანი თემა ქალთა უფლებები და ფემინიზმი იყო. ქალები ქალებისთვის და მსგავსი გზავნილები არაერთმა დიზაინერმა გამოიყენა. ერთმანეთი რო გავაძლიეროთ და უფრო დამოუკიდებლები გავხდეთ ქალები და შეგვეძლოს ჩვენი გადაწყვეტილებების მიღება დამოუკიდებლად. ძლიერი ქალია პირველ რიგში და თავისუფალი და ფემინისტი. აი, სამი სიტყვით შემიძლია თქვა. მთელი კოლექციები ხალს უსვავს, აი, ვისიც ძალიან მომეწონა, ის ქალი სიძლიერეს უსვავს და მის ქალურობას და სიძლიერეს უსვავს ხალს და დიანას კოლექციაშიც აი ეს იყო ძალიან ქალურობა და თან სწორედ თქვა, ვალა. თბილისის ცირკში Mercedes Benz-ის მოდის კვირეულზე პირველი ჩვენება ავთანდილმა წარადგინა, რომელიც ქართველმა ტოპ მოდელმა თაკო ნაცვრიშვილმა გახსნა. ეს იყო ყოველ სეზონზე ეს უფრო ძლიერი ხდება. საკმაოდ ის სერიოზული კონკურენცია კარგი გაგებით და დიზაინერები ვცდილობთ რომ აი საერთაშორისო პრესამ კარგად აღვიქოს. ეს რა მსოფლიო გიხურებს და ეს აი ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ჩვენთვის და ძალიან კარგი საქმე კეთდება პირველ რიგში ქართველი დიზაინერებისთვის. მას შემდეგ, რაც ხუთი ანჯელინა ჯოლის მოარგო, ჯაბა დიასამიძის ჩვენებას არამარტო თბილისში ელოდებიან. დიზაინერმა ამჯერადაც ახალი კოლექცია თეატრალური პერფორმანსის სახით აბრეშუმის ქარხანაში გამართა. ამ ყველაფერს აი როცა აკეთებ რაზე ფიქრო. თბილისზე ვფიქრო და ამ შემთხვევაში და პარიზზე ცოტა და სორი და პარიზული ძეგეთი ყოფილი ყოლა თბილისი როგორც მახსოვს თუ მიყვარს თუ რა ხარ ძალიან დაიხვეწნენ ქართველი დიზაინერები და ძალიან მიხარია და დღევანდ ჩვენებაზე იმას ვთქვი რომ ყველაზე ლამაზად ვსწრაფდი ამ კოლექციაში თავს მიტო რომ ძალიან კლასიკურია და ძალიან ქაური პროვოკაცია და გამოწვევა დიზაინერ ალექსანდრ არუთინოვის შემოდგომა ზამთრის კოლექციის ინსპირაცია ჯაშუში ქალი გახდათ. ტრანსფორმაციული სამოსი ხელთათმანი და ჩანთა, რომელშიც საიდუმლო დოკუმენტები ინახება. ძალიან ეფექტური სანახაობა იყო. კაბები მომეწონა ბოლოსკენ განსაკუთრებით, პიჯაკები რომელიც აღაც ბზინვარე ქსოვილებით იყო გაკეთებული და საერთო ჯამში ძალიან საინტერესო და ლამაზი სანახაობა იყო. კვირეულის ბოლო დღეს სალომე ღუინიაშვილის ჩვენება სალომე ჭაჭუამ საცეკვაო ნომრით გახსნა. დიზაინერმა თავისი კოლექციით აქტიური ცხოვრების წესის მქონე ქალებში ახსენა რომ ჩაცმულობაში ქალურობა და სექსუალურობა შეინარჩუნა. Mercedes Benz-ის თბილისის მოდის კვირეული 7 მაის ბესარიონის ჩვენებით დასრულდა. მან საკუთარი კოლექციით 2018 წლის შემოდგომა ზამთრის ტენდენციები გაგვაცნო. კოლექციების გარდა ვოგის ინტერნეტ გვერდზე ქართული ქუჩის მოდაც მოხდა. როგორც მთელ მსოფლიოში, თბილისშიც 30-ანი წლების გავლენა აშკარად იგრძნობოდა.
Մոգլիտ այս է թիղով մերսետես բենցիս մոդիս կուրե ուլի ամ սեզոնս է, որիատաս տրամետի, որիատաս տրամետի, շեմ ոտ գոմա զամցրիս կոլեկցի է բիշեմ ոգտահոզտես, դա այսեք իկի թելի չվի դիտուեք ակտում եկուսի թուե